欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。天光赐福百金。恳求天官府受印。天官府为大夏国府，掌大夏诸多世家，气宇传承，命脉，得天官受印，方为大夏正统之体。今天官府第十八代传人，受斩妖世家安家，首富沈家。为青州正统世家，可永久流传。多谢天官大人。嗯。安家安晚装不错，可入我天官府。三日之后，我天官府会入驻青州。天官大业上，我会亲自为他受。天官大人，你已经帮安氏集团成为荆州十大集团之一，现安沈两家共品品界不够，你却帮他们受印，古王府早已经对我们虎视眈眈，他们恐怕会就此发难。古王府，哼，三年前天官之变，晚庄曾经救过我的命，哪怕他想要贴上的太阳，我也会给他。是。你这不是抽筋，而是有妖气入体啊！怎么样，好点了吗？好舒服啊！你再帮我按，哎，不行，我可是你姐夫。什么姐夫？你一年进我姐房间的次数，还没进我房间次数多呢。哎，你帮我按好。哎，你别。安瑶刚才腿抽筋了，我怕他按。你跟什么上？小瑶她可是你小姨子，你想跟他说什么？我没有。你还犹豫什么？敢不跟他离婚呀？这个丧尽天良的东西，还敢对小瑶动手动脚的？你马上就要得到天官大人的受印了，跟他本就不是一个世界上的人，留着他干什么？还恨我安家的名声吗？我们离婚吧。我们离婚吧。安家得到天官府受益，你就要跟我离婚？肩胛以玉束，凤凰西舞。我家晚庄将得到天官府大人的亲自受益，马上成为高高在上的凤凰。而你这个屁，还有什么脸待在我安家？那你又怎么知道？我不是玉束。我是你高高在上的凤凰，可以牺牲的梧桐。就你，你眼中无光，脑中无实，心中无亮，就配你也说你是梧桐的凤凰？为了你，我放弃了权倾天下，放弃了荣华富贵，放弃了无上之地。你想，在你的眼里，我竟然如此一无是处。别废话了，天儿，姐，你真的要跟姐夫离婚？姐夫在咱们家里。洗碗、做饭、扫地、拖地，任劳任怨，而且他每天晚上都要去给弟弟自己挣钱。这样的男人，去哪才能找到？干再多的杂活，不也是废吗？也不算是废物，他刚刚还帮我驱除了弟弟的妖气，荒谬！你不要被这个废物给骗了。我安家乃是第一斩妖世家，朱邪必退，哪有什么妖魔敢近身？可笑！你们安家传承千年的毒素。如今你们安家还有几个人，也被称为第一斩妖世家。找死！哼
。如果我安家不是清晨第一盏的事，那为何天官会给我安家寿命？对呀、啊，为何天官会给我安家寿命？那是因为……不要再废话，你要把离婚协议就签了。如果不是因为你安我庄是我妻子，安家哪怕再有千百年的积累，也不可能得到我的寿命。赶紧赶紧，不是一句话就到位。把字签了，赶快给我滚！未来将执掌得到天官手中大夏正统的圣地。从今以后，八仙九地，你。原来你跟我离婚，就是因为他。难道你还不明白吗？我们根本就不是一个世界的人。是，我们不是一个世界的人。我不求你可以和沈少一样，未来可以成为执掌沈家高高在上的人。但是你能不能有点？你每天跑滴滴可以给我幸福吗？你现在这还不够幸福吗？只要你想，金钱、权利、地位，我都可以给你。是，我现在挺好的，但这跟你有关系吗？你的存在只会让别人更加耻笑我。没有关系。如果没有我，安家集团都是这败绩。没有我，你安家。能够跻身进入青州四大世家，唯有我，你安家能够得到天官府寿衣。够了，依你的意思，你还是天官府的天官大人、嗯。你能不能不要再这你这样做只会让我更加看不起你。这个戒指是你送给我的唯一的东西，现在还给你。从此以后，我们两个相亲。这是我们张家。传的龙凤戒指，以后呀，你要将这凤戒交到你心爱的姑娘手中，代表她是我们张家的媳妇。爷爷，这戒指也是至宝的。哈哈哈，那比至宝厉害多了。哪怕是道家的天师印、佛门的舍利子，都比不上这龙凤戒。是吗？嗯，你还真是够狠的。那么多年，你就送给婉庄一个一文不值的戒指，你怎么还要去用这个？不好意思，手滑了。这多少钱？我赔给你，九块九够吗？你看。够了，多余的钱就当我请你喝茶。你要和姐夫离婚，至于这样羞辱他吗？阿阳，从此他不再是你姐，对，他不再是我姐，而是我老公。丫头，你这样子，闭嘴，还不行更丢脸。当然，你们看不起，但是。你们却不知道，安家出了事情，全都是姐夫一个人在扛着。你们不相信他，不相信。你你疯了吗？就他，还能帮我们安家解决困难？之前我们安家姐在九龙宫差点濒临破产，而姐夫那两天刚好就说要回家探亲，随后这九龙宫可突然消失。你们不觉得奇怪？难道？做出这个废物，让九龙集团给解散了。之前，祖爷爷在十万大山弄丢了斩妖戒，随后我安家一见败，根本就不可能成为青州四大世家之一，更没有资格能拿到天宫府。而我们却拿到了，难道你们不觉得疑惑？正是因为我们安家地位深厚，跟这个废物有什么关系？你被他。
他给骗了。你什么意思？我大夏天官掌管天官府，无法被阻，可道天机做生死，你还真觉得他是大夏天官掌？好、啊。这回我会跟你离，可三天之后是你爷爷的寿宴，你爷爷对我不薄，我不想他伤心。寿宴结束，我自会跟你离婚。姐夫，闭嘴！你还嫌丢人丢的不够吗？不要，接我回去。接您回去，您的意思是？不错。是。都起来吧。是。大人，你终于回归了。你久居天官府这些年，武王府渐入獠牙，实力日渐增长，隐隐有超越我天官府之势。只要还在一路，武王府纵使有再多阴谋诡计，也休想超越我天官。大人回归，坐镇天官府，武王府必定不敢放肆。天官之变调查怎么样了？已经差不多了。好。传我命令，将安家至宝斩妖剑法，作为受理，参加安家受理。啊，您不是跟安婉中已经离婚了吗？还给安家至宝斩妖剑，也算是报答了安婉中对我的救援。从此之后，我们再无关系。是。顺便将盘龙谷女还回去吧。安老一子对我不错，这是送给他的贺礼。遵命。小，天官印准备的如何了？禀告天官大人，即将准备完毕。让安风云跟你一起传给天官。是。这是福运，你看人家安老爷子寿宴和天官宴在同一天，白天过寿，晚上就去参加天官宴，天官大人还亲自给他送去寿宴，这是何等的荣耀啊！祝爷爷福如东海，寿比南山。好好好，晚庄有心了。玉清怎么没有来？我们安家得到天官大人授命，他也配待在我们安家？不能这样说。自从玉清到了我们家，我们家的运势啊是越来越好。这叫什么呢？这叫旺气。我们安家越来越好，那是晚庄没日没夜的工作，辛苦操劳，跟那个废物有什么关系？妈妈，您说，张玉清他今天有事，所以就没来。嗯。哎，玉清来了。他还真有脸过来。祝爷爷春秋不老，日月长。好好，快坐，快坐。你爸跟瑶瑶啊。随后就来了啊！你们先坐，先坐。寿礼呢？来这说两句话，就想坐下。寿礼我已经安排人送了。寿礼还安排人送过来，安排谁？不会是你那些同行开出租车的吧？<笑>我安排谁，跟你就有什么关系？你怎么跟我妈说话了？怎么了？你说是来给爷爷贺寿，但是你什么东西？真是贺寿的样子。我看你就是不想跟我离婚，故意拖延时间。文庄，你
要跟玉清离婚。是的，爷爷。不好使啊！为什么不行？他一个烂泥扶不上墙的废物，只会让我们安家在青州丢脸。我说了，寿礼镇子来的路上，而且绝对会让所有人满意。哼，就你还让所有人满意？说大话也怕闪了舌头。你要是能拿出一个亿，我或许会满意。可是。你能拿得出来吗？张雨欣，你不要再说，少在这里胡搅蛮缠，简直就是令人……胡搅蛮缠？哼！既然你没有带寿礼，那就去内海，别在这里丢人。天官，天官福寿印，沈家嫡子沈婷送来贺礼，龙湖别墅两套，悉合纵一份。恭贺老爷子健康长寿！好，好，好，沈少用心了，来坐。这只是我送来的礼，稍后我沈家的礼自会送到。哎呀，沈家大气，快来坐，走一边去。这是他的错，我做了不合适。合适，合适，怎么不合适？这连寿礼都拿不出来的废物，有什么资格坐在这儿？休息一步都送不起，要不然你去路边摊买一个吧。沈少先坐吧。不行。你明知道来这里会丢人现眼，你还赶着来，我有时候真佩服你脸皮。比不上你，只是沈家得到天官寿礼，你也配以天官府为前缀作？脸皮还真是比城墙更厚。那也比你强。天官寿礼死不了。哼，沈少，你可别这么说，他刚才可是说了，他送的礼可一定会让所有人满意。哦，那我还真是期待啊。不知道你送的是不是安家遗失多年的赤宝枕妖剑？哦，好，忘记了。跟你这个普通人说，你也不懂。礼物不重要，人来就行了。老爷子，你话可不能这么说。这礼物当然重要。您当年不也是送了我们两家合力在中州拍卖的盘龙鼎？才得到天官府的寿印吗？安家的盘龙骨鼎，传来是和沈家合力买，怪不得对沈家安前马后。是啊，安家可以得到天官寿印，还得感谢沈家。好啦，能够得到天官府寿印，别说盘龙骨鼎，就是把安家都送出去，也值得。老爷子。您这么说，就代表您也认为礼物当然很重要，而这个废物，他连份寿礼都送不起，还不快点将他赶出去！你不是送了十一等额头、两套别墅，也可在这里大宴？我大宴不在，那不知道你安排人送的，是什么？我送的东西，你一辈子都无法接受。<笑>那确实，嗯，你那随便在路边摊买的东西。我沈婷这辈子都不怕。天官府第十八代传人，当值县官张玉清送安老爷子贺礼，法器盘龙骨鼎一座，灵器斩妖剑一把，别墅十套，豪车百辆，黄金百两，百亿合众一份。万谢天官大人，天官。这个畜生居然是天官，怎么可能？他是天官，难道这些年一直是他在暗中帮助我？可笑天哪，这怎么可事实就摆在你的眼前，我就是大夏天官，执掌天官，掌管儿子的命运。不相信？这么着急，差点被你给骗了。放肆！还不快放下给安老爷子的贺礼！搞了一个假的，也敢。大的胆子，找死！我看你才是找死！居然敢冒充天官府的儿女！大老天，你连大小天官都敢抢！沈少，你这什么意思？那不是盘龙骨鼎吗？这当然不是盘龙骨鼎，盘龙骨鼎乃是一件法器，重中万卷，比山重，比海深。其实我父亲就能拿得起来。老爷子，我说的可多。玉清啊，我知道。要跟你离婚，你心里有计划。但是天官不可说。你这个小畜生，我
我差点把你吓死了。张雨绮，你让我太失望了。你冒充天官是想害死我们安家吗？爷爷，误会了。王玉，你听爷爷一句劝，不要再执迷不悟了，赶紧把这些东西啊撤下去。会想来，明天你磕头认罪，天官啊，他神通广大，会有感应的。他会原谅你的。明天晚了，我沈家一定会在此事上告上你。沈少啊，你把人与大将一定原谅，赶紧走过去。您现在知道我为什么要跟他离婚，他就是一个一无是处、到处惹是生非的废物。跟他在一起只会连累我们安家的。一群有眼无珠之人，天官大人就在你面前，你们却都不知道。你不如以后跟着我哥，何必跟这个废物？你也配我追随？我沈家得到天官授意，而我乃是沈家嫡子，未来就执掌沈家，难道不配让你追随？可笑之处！你搞了一个假的盘龙星图，都已经能彻底。做什么？你现在跪下给我磕头道歉，我可以求天官赐罪。你找死！你还在装什么？如今我已经把盘龙图的事情，来呀、啊，不敢。就是，还在这装什么？本来打算你磕头道歉，我就给你赎罪这个事情，如今怎么样？甚至还安家。他已经和我们安家没有任何关系了，请沈少明见。安、啊、你怎么看？我劝你好好的想一想。虽然安家已经得到了天官授意。但跟我沈家比起来，你们的体还是太差。大胆，身为晚辈，跟长辈这样说话，沈江龙就是这样教你的吗？好大的胆子！我爸的名字是洪教，他只教过我一件事情，那就是给青州一手遮天的安子。你弄一个假的破铁过来，还敢在这里大放厥词？你家长辈没有教过你，自己不信。你也配质疑天官大人？请乃货真价实的盘龙。真的，真的会被我身子脚下。你真是在找死！今日无人可以救你。我是在找死，但你伤了。纵观整个青州，谁敢动我一根汗毛？别说是你，哪怕是他也不敢动我。盘龙谷底已被天官大人封印，不然这些侍女怎么送过来？他们能拿起来，自然能拿起来。是，恒龙古典可这九州奇才，连黑文也经历。历经九天九夜神雷锤炼，方成大器。价值百万。前些日子安家把他送给了天师，所以才换得了天官授。如今真正的盘龙谷正在天官，你这个怎么可能是这样？那能够送到天官府，就逃不出来了吗？自然，但也绝不是你这个。废物，你要在这丢人现眼！你是这里的小破败，带着你雇来这些人，给我滚出去！张玉清，你到底想要做什么？难道你非要在这大庭广众之下将我安婉庄的脸丢光丢尽吗？我丢你的脸？我做什么事，跟你有什么关系？我知道，你做这些不就是为了报复我？报复我和你离婚，报复我离你而去，报复我让你离开了青州四大世家之一的安家。你可真的是太看得起你自己。你所拥有的一切，对于我来说唾手可，哪怕是安家的正宗至宝，真是让我失望透顶，真是无可救药。也罢，那就让你们见识一下盘龙谷底真正的样子。这怎么回事？这是要干什么？天哪，这怎么可能？这真是一件法器！睁大眼睛看清楚，这到底是不是盘龙古鼎？盘龙古鼎真的是盘龙古鼎啊！这居然真的是盘龙古鼎，怎么可能？难道他真的是当时天官？看清楚了吗？这到底是不是假的？你们这群一叶障目之人，就敢只跟我相比？就如地下蝼蚁比天上苍龙，就你们也被我来骗。不识真龙，如今真龙出海，尔等得吓得肝胆俱裂了吧？难道这是假的？这
绝对是真的。还在纠结？你们不要被这个废物给骗了。没想到啊，你居然和这个熊人说，怪得如此大。这是假的。来，我就说嘛，这个废物怎么能送来真的盘龙骨顶？这只是一个模具罢了。你们所看到的，完全就是障眼法。障眼法？刚才安老爷子都说这是盘龙骨顶，难道安家人连自己家的至宝都？如果是安国和在这里，我或许还能相信些。但是安国，他只是一个普通人而已，他连修炼之法都更没有继承安家的家业。如果没有安伯父，安家早已灭亡，更谈不上什么指标事迹。但安老爷总会认识盘龙骨顶。是，他是认识，他是只认执行而不知执行。你们拿个假的盘龙骨顶过来骗他别人，去骗，把我不是，不是，把这只盘龙骨。陈少爷，这怎么回事？竟然连手绢都没打碎，难道真的是盘龙骨顶？给我滚蛋！不会是玄武中人？这这里的材质啊，还挺结实啊。陈少。这这真的不是盘龙骨顶吗？怎么？到底相信这种废物，可以把天官府拿来进行盘龙骨顶？不相信，不相信！这只是个仿制品，只是它的材料不一般，所以我才会被针对。但这并不妨碍，它只是个赝品。死到临头，不知悔改。我有时候真是搞不懂，像你这样的凶人中人，怎么会跟这个废物搅和在一起？难道只是因为这张皮毛吗？那你可真是太庸俗了！伯父先生神经病，马上就来！我一定会拆穿你的把戏，我希望到时候还能笑得出来。沈家主是青州人，镇守青州多年，掌管沈家实力通天彻地，他必然能打碎你这件赝品。到时候你们两个人的谎言不攻自破。沈将军，他见过，应尽出神力，不有不在地。张玉清，你能不能清醒一点？他能护得了你一时，能护得了你一世吗？纵观这整个大夏，谁能保？不用需要谁来守护，我所拥有的一切，完全都是凭借我自己。够了！吃好大的胆子！我这杯水，只是让他清醒。知道你在做什么吗？我当然知道。不。不知道，你冒充天官羞辱沈家主，简直就是在找死！找死！我找人命运，断人生死，谁可杀我？还在这里大放厥词，你是要把这片天土破是吗？荆州的天、啊，我一口气吐出，便可让天官覆灭。知道我为什么吗？就是因为你地位太低，身份太弱，权力太小，而且好妄自大，看不清自己的位置。何必浪费？我夫妻一道，必定难逃一死。<笑>沈将龙若是知道有你这么一个好儿子，他一定会欣慰跟你断绝父子关系。你这废物还敢搞这个？今日这场寿宴，将来这你的人间地狱定会让你死无葬身之地。不要！啊啊！沈家家族，沈家龙呢？沈家家族，沈家龙呢？放肆我！住手！我出来了。沈家主好，沈家主好。哼，你是谁？居然敢伤我儿子！他就是安家的林明轩，在这冒充当时天官，还说这个破点是盘龙骨顶。当时天官。我死了！金蝉吞运阵，当是天官，至高无上，人间无敌，坐镇天官府，掌大夏诸多世家，气度、传承、命。便当是天官，沈家主息怒，老夫没有教育好，闭嘴！等。韩风云来了还长，你你真是，我
凭什么要认识你这个？多谢天官大人。你认出我了，关大人？怎么可能？这当关大人真是当世天官啊！你说什么呢？天官大人这个镇守天官府，怎么可能会到这儿？他只是汉家的一个女婿吧？你说的对，刚才是我眼花了，看错了。果然，真长得有些像。沈家伟，你好大的胆子！天官大人在此，居然敢去！天官大人，只管念的时才会来到，真是不知死。沈江龙，你还真是老眼昏花了。你们死到临头还不自知，也罢，我今天就是彻底死心。死到临头，我看是你们死到临头。他们说这个。如果他是个乞丐，我看你们如何救他？寒龙谷顶是寒风云县的天官大，此刻正在天官府保护而逃。就在这，让我看看你打造的寒龙谷顶有几分神。真的盘龙古鼎？爸，你看错了，这怎么可能是真的盘龙古鼎？没错，这是真的盘龙古鼎。居然是真的，这怎么可能？盘龙古鼎，真的是盘龙古鼎。我说的就是的。哎呀，我的好女婿，我就说你有真龙之姿，还真让我看对了。你真的是当世天官，是与不是，真凭什么关系？婉卓，快给云清道歉！之前我们说的话呀，都是开玩笑的。你们三年的感情，怎么能说离就离呢？是吧，婉卓？是是是，我的话还没有说完呢。这盘龙谷底虽然是真的，但它却是假扮的。假扮。意思是，这盘龙古鼎更是他从天官府偷盗而来。啊，原来你不是玄武者，而是天官府的奴隶。身为天官府的人，却奸上自盗，还陪这个废物演了这么一出戏。愚昧至极！除了天官大人，谁也无法从天官府宝库拿出任何东西。偷来的？原来你是小偷，真是狗改不了吃屎！晚上，我们离他远一点。等会儿天官宴的时候，我会把这盘龙古鼎交给。至于你们，胆敢盗窃天官府的东西，沈江龙，你送来一个偷人器物的妖，却收走安葬，算盘打得够响的，算盘打得够响的。一派胡言！你们狗急跳墙，开始泼脏水了，居然敢说我沈家送来的是妖物！我有没有泼脏水，他沈江龙心里比谁都清楚。放屁！我沈家乃青州第一世家，坐镇青州山河，而我爹更是青州之主，岂会送的妖物？当时你爹不知道送来的什么东西，也敢说我沈家送来的是妖物？我送的是什么东西？刚才沈江龙不是都说了吗？货真价实的法器，盘龙古鼎，偷来的东西也敢说出来？我沈家送来的金蝉，完全不比盘龙古鼎要差。这金蝉乃是佛门之宝，供奉在毗卢遮那佛大智如来面前，是我爸花费重金以法器向我子求来的。这，这么珍贵，真是送给老爷子的贺礼。此物可镇族内气血，千年不衰，百年不落，比之盘龙古鼎有过之而无不及。本来看你安家没有镇族法器，我爸想送给你安家。感谢沈家主和沈少，你们费心了。原本是要给你安家的。
但这个废物不是说他是个妖物，那你们安家恐怕也不需要。这个废物说的话跟我们安家有什么关系啊？安老爷子不是很嫉妒，那他现在也不喜欢这个金城。你这个废物，瞎说什么呢？你跟沈家主和沈少可不认错，让我给他们道歉。他们承受得住。大话还没有说够吗？知道你犯了多大的罪吗？你冒充天官，偷盗天官府宝物，你连怎么死的都不知道。我与人间尘无敌，谁可杀我？我现在已经对你彻底绝望。我早就该知道，你是看天官大人亲自为我受益，收我入天官府，羡慕、嫉妒、恨。怕我一飞冲天，弃你于不顾，所以你就拼命破坏，对不对？我嫉妒，那妙可是，你所拥有的都是为我所赐，没有我，你就一无所有。到底什么人？我是怕你彻底疯了。反正不必这多费。他什么都不换，青州三百六十四万平方公里，十八省份，将再没有他的容身之处。若是我想，整个大夏十万山河，无我不可屈之地。你可真是狂妄至极！你在京城之中封一个妖女，这样吞人气味，若想天官府知道，你沈家自身难保！你沈家自身难保！这小子到底什么人？狂妙至极！我这京城乃是国门之门，怎会有妖女？到底想要做什么？非要让我安家在青州有无立足之地，你才高兴是不是？连天官大人的话都不信，真是没气。你不是说这是斩妖剑？你说这金蝉中有妖孽，那你就用你的斩妖剑来斩他！斩妖剑。拿过来，我看看。爸，安家老祖早已将斩妖剑丢在十万大山中，恐怕已经有上百年，哪怕连天官府。所以这把剑，安家的斩妖剑，曾经是我们青州第一灵器，斩过海中青角，山中精鳖，威震八方，让安家辉煌无比，四海来拜。曾经我安家这么风光过。只可惜呀、啊，安家老祖进入十万大山寻宝，死在了十万大山。安家的传家之宝斩妖剑，就跟着一起丢失。这把剑，我早便说过了，这把剑是假的。你这个废物，在我们安家什么都不干，可把我们安家的至宝打听得这么清楚。现在还有什么话吗？有一你斩妖剑早在十年前便被老天官大人从十万大山捡回来，送到天官府保护。我为什么没有听过？如今天官大人因安家旧情，故此将斩妖剑还给安家，而尔等不识货。却将他随意掉在地上。你们还真是什么牛都敢吹，编的真的挺像。爸，你信不信？我任职天官麾下，从未听过此等消息。你们消息闭塞，身份低下，自然不知道天官府的事情。你们两个找死！陈叔，安家的传家宝，斩妖剑，斩妖剑啊！我看你是老眼昏花了吧？这怎么可能是斩妖剑？你没认错吧？沈家主都说了，这把剑是假的。爷爷，我们安家的斩妖剑被遗失在了十万大山深处，除非天官大人亲自出手，否则根本没有人能把它带走。这怎么可能是真的呢？啊我看他是假的，绝对不可能是假的。我在你太爷爷的手里
见过这把剑啊！就算真的见过这把剑，无法修炼，便是真的放在你面前，你也根本认不出来。<笑>我安家斩妖剑，上可斩苍龙，下可斩地一百，一龙击为根基。青天神经为炉所制啊！经过我安家世世代代血脉洗礼，早孕育出了灵性。你是说你的血脉与他产生了联系？老祖宗留下过话，只要是安家血脉，靠近斩妖剑。便以血脉之力，使斩妖剑天下大业，这才是我安家立足青州之根本。还有这等隐秘，斩妖剑，万老夫有幸啊！我没有想到，在我有生之年，我。我还能见到斩妖剑，真的是斩妖剑、啊！<笑>你你你真的是真的是天官大人啊！你真的是真的是天官大人、啊！你是什么吧？你还真以为这个废物是天官？自然，除了天官大人，谁还能拿得出斩妖剑？你别以为我是动胆子维护你的废物，这死的你胆子真的很大！我沈家在青州底蕴深厚，哪怕你安家得到了天官授意，怎么行？你们沈家也太过分了！你以为你们在青州可以一手遮天吗？我能这么跟安老爷子说话？要这样给老爷子说话，才对吗？安家得到我沈家的帮助，还得到了天官授印，忘了你以前的承诺了。怎么狗屁斩妖剑？你不是说这把剑已经孕育出灵性？好、哦，我来请他喝点酒。爷爷，爷爷，你滚开！你不是说这把剑有毒性，这怎么没有任何反应啊？<笑>天官大人怕斩妖剑伤人，将灵气封印了。假的，就是假的，不用这么说。爷爷这是起起攻心，心起不来。让你滚开！你没听见吗？要不是你，爷爷会被气成这个样子吗？爷爷疼爱你，愿意陪着你在这里演戏，我却不愿意陪你演戏。你说吧，到底是何决心？先是拿着偷来的盘龙骨鼎，又拿着假的斩妖剑，你把这些当做贺礼送给爷爷，不就是想要跟我过？你太看得起，这些都只是我送给爷爷的寿礼。你能不能成熟一点？我以前给过你机会的。我希望你能够追上我的脚步，哪怕只是尝试，但是你却安于现状。让我跟上你的脚步，那你又怎么知道？我早已让你有不可能性。你闹得还不够，好好的一场寿宴闹成现在这个样子，连爷爷也被气成了现在这样。自始至终我都没有闹过，而是你们。我刚一进门，便开始刁难。真是假仙子，而且我这个事情跟你没有任何关系，只是为了爷爷我才过来
，一无不足，别再自欺欺人。你拿这些东西送给爷爷，好好用，就是想让爷爷阻止我们离婚嘛。你与我跟你的事，我跟你的事，是你四海来拜的虫药。你没有担当，怯弱无能，哗众取宠，跟你离婚绝对是我做过最正确的决定。关正，你何必跟他浪费口舌？早点跟他离婚，断绝了他的念想。坐井观天，不必自卑。你说过，等寿宴之后再离婚。但是你现在，我等不到了。现在离婚吧。离婚可以，但在离婚之前，要先把药吃，不然爷爷将越来越虚弱。疯了是不是？这哪里有妖？金蝉之中有妖女吞魂器物，若是放在安家，莫出是安家器物，哪怕安家得到天干的身体，也依旧会更加衰弱。那你的意思是，沈家族要害我们？不错，事实摆在眼前。那金蝉是沈家族送给我们安家镇守气运的宝物，你在胡言乱语什么？是真是假，不关你事。你拿着一把剪刀斩剑，你可真叫……你若毁了那金蝉，我便做主让你付出代价。反正没有关系。这金蝉乃是国门重，就算让他砍了，根本不会留下一点损失。那，那是你的心意。你不是说要斩妖吗？现在就得斩，斩了！不敢吃了。你也怕你斩下去之后，你的谎言被公司破了？什么玩意儿？还在这丢人现眼！不用给我疯！斩啊！你怎么不斩啊？你在你和我上交的位置，斩！斩！碎、啊！这金蝉怎么会碎？绝不把金蝉砸碎，赔得起吗？你不说这金蝉是至宝，我这把剑是赝品，怎么赝品把至宝都斩碎了？这到底是什么剑？居然把圣剑金蝉给斩碎了？金蝉虽然为佛门至宝，但是也是受众生怨力所汇聚，非常脆弱，跟一般的法器一样。你给我这种东西！你把金蝉给砸碎了，这是沈家送给我们安家的至宝啊！这是我沈家送给安家的佛门之宝，如今却被这个废物给砍，这就是你安家的待客之道吗？沈少，这个废物早就跟我们安家没有任何关系了。你不是说这金城中有妖女，现在金城已经破碎，妖女，妖女就在你们眼前，简直是一块肉片。如果他在我眼前，我也都看不到。那是因为你倒好，我倒好。那我办的，办的是青州之主，为何连他也看不见？他也不会去。上天依然情命，必先让其功过。你先是盗取天官府的盘龙骨子，冒充天官大法，借招惹我沈家，现在更是将我沈家送给安家的至宝。今日沈家必定会让你出丑八怪。沈少，我们安家也不会放过这个狂妄之徒。张雨晴，今日。张玉清，我本来还想为你开脱，但是你今日所做之事已经触了众怒，连我也救不了你。我还需要你来救？我就站在这，俯瞰众生，谁人可杀？小子，不说我沈家代表着青州六城的势力，便是在座的各位，他们也代表着青州其余的四城市。我们要让你死，谁敢拦？<笑>小小青州弹丸之地，我纵观十八大省也没有任何事值得我高看一眼。我看你真是无可救药了。别说是他们，就算是我即将得到天官大人的亲自授业，想要置你于死地也是轻而易举。就你，你品德败坏，人品有缺，也值得我亲自授业，是行不行？你这个废物也配说我女儿？你在这里口出狂言，大放厥词，还说有什么妖女？妖女在哪里？我看你才是个妖，不错，妖，你倒是让我们看看啊！好，既然你们想看，就让我看看。谢，谢，走，快走！你
，京城公爵真厉害。沈家主忧，你快斩杀他呀！子要为金蝉之中被封印的水族妖，配合金蝉本体，一惊一水，金生水，五行相生，相得益彰，吞噬安家族。你却求他来斩妖，一派胡言！大家不要害怕，乃上不得台面的障眼法，在大夏没有妖。胆敢入我青州！这水狐妖为佛门大能，封印在金山之兽，可不是你这小小的家主为罪。你确定可以破除它？简直妖言惑众！这金蝉是我拿来的东西，难道我不知道它的深浅吗？好，那就试试看。今日我便斩妖。怎么可能？有局人那么近，携刀来骗我！爸，没事，没事。不是说这是障眼法吗？为何受伤？我看错了，这不是什么障眼法，而是你放出的邪妖。我放出来的邪妖？你们不都说我是安家的无能女婿吗？何德何能？这就是看走眼了，根本不是普通人。是，今日冒充天官大人，偷盗盘龙古鼎，侮辱天官府。无论你是谁，都将必死无疑。对了，你不是普通人，之前知道吗？你就算是有点本事，那他今天犯下的错误，天官府也不会饶了他。到了现在，还在讲。沈大人都不是他的对手，完了完了，我们别回来这儿嘛！啊，长官要说辞，怎么办？我们趁乱逃跑。还请县官大人斩妖。爷爷，放心，我今天必用斩妖剑解决。我这一剑斩入之时，必当日月无光，一直胜过，不能作为。皇后，我要亲自找死，也等我他跟妖女斗争。张老老老，本来我还想看他怎么死，可惜，他真的会死在这妖女的手中。他必死无疑，连我爸都不是狐妖对手，他怎么可能？谁说我不是他的对手？是刚才顾及到人多，没有权利出手吧？那这些主。你跟我无私往后，不必。算了，我不与你计较，我也先放开。就你也配让我去死？好死！你，你要喝了你的血，吃了你的肉，一定要小心。放心吧，小小的妖，疼止可。狂妄至极，那今日你便先吃了你吧。真是，真、啊、就是。他真的把妖女给斩了，他的实力。到底什么人？真的是安家的废物女婿？这个狐妖怎么这么说？这就被杀了。能够拿到盘龙古鼎、斩妖剑的人，一定是天官。天官大人，受老夫一拜。爷爷。不起来，对不起，受不起，受不起，受不起的是我们安家人啊！爷爷，别追！我把一个这么有实力的女婿给丢了，这是有眼无珠的人，连天官大人也敢质疑。难道他真的是天官？可能，绝对不可能！天官坐镇天官府。会出现在这里。是，那就好。百年前，安家在十万大山遗失斩妖剑，今日我便将斩妖剑还给。哎呀，多谢天官大人啊！我没有想到，我们安家的传家宝斩妖剑又回到了我们的手中。
，真是可喜可贺啊！啊哈哈哈哈！哎，大家坐坐坐。俺老爷子，你真确定我是天官道，能够拿到盘龙骨鼎和斩妖剑的人？我想，他一定是天官大人。<笑>看来安老爷子也不能确定，冒认天官，不、哦，这等同于在修武学，难盖得起，安家难盖得起吗？别别怕，我便是天官府第十八代天官，这是谁也改变不了的事实。安老爷，我劝你好好想想清楚，天官大人高高在上。又怎么可能来你安家当一个废物去被你们安家整日羞辱呢？对吧？我觉得沈胜和沈家主出的地，那绝对不可能当是天官呀。对，他不可能是天官的。如果不是天官大人，就不可能拿得出盘龙骨鼎和斩妖剑。斩妖剑？谁说他拿着斩妖剑？啊，你说的这件是不是真的？这确实是真的。是真的，他居然拿出了真的盘龙骨鼎和斩妖剑。不错，我有幸在古籍之中见识过斩妖，剑斩大妖，剑身如琉璃，有妖气侵附剑体，斩妖，且斗，且射。这剑和鼎都是真的。<笑>他如果是当时天官的话，你觉得我还会站在这？什么意思？这斩妖剑和盘龙骨鼎确实是，但却都是他们从天官府偷走而来。一万不绝。他如果真的是天官大人的话，会看不出。刚才他所斩的，并非是骨鼎，而是镇守在这金蝉之中的祥瑞。祥瑞。嗯，正是因为他刚才斩的骨鼎祥瑞，我才更加的确信他。并非当世天官，绝对不能断除我沈家跟妖勇牵连的消息。我就说嘛，沈家怎么能来害我们？真的是祥瑞偷来的东西，我拿出，真是不知死。现在妖孽也紧张了，青儿，你能那么迫不及待吗？你闯了大祸，早知今日何必当初？对你来说是大祸，对于我来说根本不是。我知道你确实有些实力，但也仅仅是你。难道你想凭借你一个人的实力去对抗整个青州乃至高高在上的天官府吗？青州，在我眼里只是小小的弹丸之体，至于天官府，乃是我一养之道，我又何惧谁知？你不吹牛，你能死啊？哪怕你就算是有点实力。也配不上我家板庄，我家板庄将得到天官大人亲自授予，拜入天官府。你说什么东西？敢这样侮辱天官府？你我离婚，我本想让你体面的离，但你却一而再、再而三的自取其辱，你怪不了任何人。我没有怪过任何人，对三老，只怪我自己眼瞎。三年前，为了报答你的救命之恩，我放弃了一手遮天的权利，放弃了四海朝拜的无上德光，留在安家任劳任怨。当一个女婿，现在我只想问，这三年的时间，你对我就没有过任何感情吗？那个时候，我爸让我结婚，我看你好掌控，所以就跟你结婚。至于对你的感情，以前不会，以后也不会有。好，这离婚协议书，我签。慢着。死丫头，你干什么呢？赶快给我过来！姐，你真的要跟姐夫离婚？无论问多少遍，答案都一样。离婚。好，你不愿意当他的新娘，我来当。你，你疯了？我看疯的人是你，目光胆怯，有点。你看不到姐夫的好，我看。你不愿嫁给我，我愿意。知道你在说什么吗？赶快把这件衣服给我穿了
你在这里给我丢人现眼！丢人现眼的从来不是我，而是你。有你，却不是真的。我相信你，他就是当代天王。疯了，疯了！我真是疯了！这三年，姐夫帮安家付出了多少，突破了多少困难，还帮助我们安氏集团，成为了青州十杰，甚至还拿到了天官府的授你却看不到他的，你看不到。我看得到，一派胡言。他除了偷护腿还会做什么？没了他，咱们安家只会更辉煌。那我们就拭目以待，看看没有姐弟，我们安家会变成什么样子。好，闭嘴吧！你就算打死我，也改变不了事实。你是想气死我吗？妈，妈，别生气。我跟他说，瑶瑶，今天是爷爷的生日，别跟他一样胡闹，行不行？可我看到是你的叫唤。哎，你年龄还小，容易受到蛊惑，但是有些事情需要明白。什么事情？他偷盗天官府的盘龙古典斩妖剑，还冒充天官大人，今世将必死。你最好别再强求。我相信姐姐，他就是当代天。你姐姐今晚会受到天官大人的收容，这是多大的收容？你为何非要跟这个废物搅和在一起？一手好牌都被你打稀了。我做什么需要跟你解释？好，只是不知道等哪天，这如千里难下的手，他是否还能说出这个？我告诉你，你赶快把这件衣服给我脱了，不然我认这个女人。我今天所来，只为张玉清。姐夫，你愿意娶我？小瑶，你还小，不要胡闹了。哎，我一点也不小，我哪里小了？到底给瑶瑶挂了什么名？我没有对她做过任何事，当局者迷，旁观者清，她看待的比你更多啊。我一手将安氏集团从濒临破产经营到现在青州前十，你还有脸承认是你暗中相助？有什么能力，你心里不清楚吗？我只知道天官大人目光灼灼都认可了我的能力，将在今晚为我授衣。你有什么资格评价我的能力？我之前确实打算，今晚为你授衣，让你万众瞩目，万人敬仰，万人朝拜。只可惜棋差一招，临差一次，你就跑了。天官大人，天官大人，快吃点天下事情。你说你今晚要为我留什么？你拿的是啊，你能拿得出来吗？你要是能拿得出来天官印，我就认你是当世天官。我在这里给你磕头下跪。今日我爸也在这里，你何必用你的天官印赤裸身，让我沈家跪跪在你面前？天官印拿出来给大家开开眼，就你也配见到天官印？我看你们是拿不出来。我看他们是偷盘龙骨鼎和斩妖剑的时候。忘记把这天官印也偷出来了吧？<笑>天官印，大驾山河，乃是天官府传承千年的至宝。天官大人随身携带，除了天官大人之外，别人不可能拿。既然知道，你就应该明白，天官印可能还不配见你。说了这么多，你们不还是拿出来？你们到此为止，现在跪下来跟沈家主道歉，我还可以为你们求饶。一旦天官宴开始，你将必死无疑。道歉，道歉有用吗？要什么取钱应酬？你们得罪的不是我，得罪的是天官大人、天官府、整个大夏。这下你开心了吧？原本你丢失的只是和我安家一起一飞冲天的机会，但是现在，将丢掉你这条卑微低贱的命。不见黄河心不死，既然如此，得让见识些。欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。你们看看这是什么？这、这，你随便拿出来个玉玺，就说这是天官印，谁信？就这破玩意儿，路边摊儿，韭菜韭菜，真是不可理喻。拿着一个路边摊就说是天官印，此乃大夏天官印，传承千年，与我天官府代代相传。此印可搬山、断江、淘海、降妖。
，除魔是神，摘星非城，开天。好，这个真不是，有本事你拿着这个天空令试令神家，你看我怎么会？你确定？我若是敕令沈家，必以天官印，断沈家族业，命脉生死。好、哦，我沈家势必。自讨死！爸，你说这个废物好不好笑？他拿着这个钱，我去，你就试探我沈家，真是笑死了！爸，怎么了？大小山河，神奇秘，神秘，天下，势力天下，无以天官，第十八代天官制，隔绝青州沈家势，这其足月，断其命脉，以生死。今日沈家当灭门。就说了，这是个假的，还是个假的。亏我刚才还把他当成真的，赖你腐不上墙，神仙难求。就凭你刚才辱骂我沈家，今天我就可以让你竖着进来，薅着抽着。法令也是需要时间的，你在着急什么？好好，需要时间。那我就跟你等。来、哎、呀！大家一起等，好，我也在这等，坐着等。你是想让他们等着看笑话是吧？你今天闹的笑话还不够吗？安婉装的脸今天被你给丢尽了。沈江龙还不会想，更待何时？他妈没完了是吗？直呼我爸的名字！拜见天官大人。天官大人。是天官，这怎么可能呢？他是天官，将在金王路的寿宴。求天官大人饶我沈家一命，今日更是我沈江龙一夜子沈庭的错，与沈家没有关系呀、啊！爸，您这是啊？滚开！现在告诉你，我到底是不是当时天官？你真的是天官？除了天官大人，谁可敕令大夏诸多世家？那怎么可能呢？怎么可能是天官呢？我为什么不能是大夏？就因为我在你的眼中一无是处，就因为我是你们安家的废物女婿，就因为地位低下、命格卑贱。那是什么？我是说，我离开了你。我便再也配不上你高高的安家，叫我一无是处，难逃一死。放过你，没事。真是有眼无度，三年时间不识真龙。我不是你，我们又怎么会惹到天官大人？对，都怪你这个贱人，连天官大人都不认识，我们都差点被你蛊惑了。你有什么资格？你说他有眼无珠，那你又算是什么？我好消息认得你，而我就站在你面前，你却都不自知，可都不是。是。为什么不接？我对不起我爸，对不起安子，我对不起你。你没有对不起，因为你在我那一桌。连一只蝼蚁都比不上。你那边怎么样了？天宫宴已经基本上准备的差不多了，我等会儿过去。对不起，怎么了？你那边发生什么事了？我不对劲。天宫一出现，但凡接受寿印的世家都会有所察觉。安风云怎么会不知道这里发生了事？喂，喂，沈江龙，你没有察觉到天官印的出现吗？沈老哥呀，什么天官印？我跟奥爷在一起都没有收到天官大人到来的消息，哪里来的天官印？我知道了。好，很好，表演的太逼真了，差点被你给骗了。哦，啊，什么意思？他不是天官吗？天官大人，呸！屁的天官大人，又差点被他给骗了啊！他不是天官，自然不是
，要不是安风云刚才打来这个电话，真就被他给骗了。沈家主，别这是什么意思？天官印不开我大夏之，朕九州山河是令天下事，天官印一出，我有受印世家皆有感。但是，但是我爸和奥黎根本就没有感受到天官印，所以这个天官印是假的。假的？假的？你沈江龙会跪在地？是因为我被骗了，知道你们使用了什么样的力，却调动起了我体内的天官印。你的想象确实非常丰富。你现在跪在我面前，将你调动天官印的密码交给我，饶你的命。交给你，你承受得起吗？有何不可？你将调动天官印的密码交给我。我还是会交给天官府的。好你个混账玩意儿！呸！刚才演的倒是可真好，我差点被你给骗了，真是该死！爷，你站那干什么？赶快过来！我这喷你一身血！我不，我要和姐夫站在一起。是想气死你妈吗？还不赶快交给沈将军，跟他道歉。这样的话，他还能放你一马？交给他，我只怕他这卑贱的命，根本承受。你，<笑>你还真是不够安全的配合，非要这么死到底。沈家主给你机会，你却不知道珍惜。当我选择回归的时候，便是苍龙抬头，麒麟睁眼。我根本不需要任何人给我的机会。有多大的本事，说多大的话，这种最浅显的道理，你应该明白吧？我张玉清可除妖死，过阴阳。天机的生死掌管天官府，一人之下，万人之上的存在。我这么大的本事，该说多大的话？好，真是冥顽不灵。这杯酒是让你清醒一点。我现在很清醒，而是你们却都在装水。你是什么身份，在这里放肆？你知道吗？除了沈家主。这里随便一个人都可以让你走投无路。我看，是你在放肆。这不是在帮他，你是在害他，你知道吗？别用你那一叶障目去为他人考虑。好，那你知道他吗？她是我们青州鼎盛集团创始人的女儿，身价数十亿，你们比得了吗？一句话。就可以使他背后的鼎盛集团瞬间破产。那他呢？他爸囊括了我们青州所有的养殖资源，哪怕上京都有供应商。上京，哪怕是大夏九州，在我的眼前都不算什么。好大的口气，真是疯了！我早就跟你们说过，我的身份，天官府第十八代传人张玉清，这个身份还不够吗？你，连路边的一条狗都不如。你找死！我有说错吗？如果不是你跟天官大人有点关系，就凭你刚才的那一句话，安家避免了。也可知，你跟天官大人相比，就如井底之蛙，抬头望月。即便你安家得到天官大人的授意，也如一粒浮游，见青天。他真什么楼都敢吹。好，他是什么身份？你说。天官大人为天官府第十八代传人，传承天官印。六岁修道，九岁登堂入室，十二岁入十万大山斩妖除魔，十六岁得天官剑元。不愧是天官大人，果然厉害。天官大人手持天官剑，以天官传人之名行走天下，入十万大山，剑斩龙脉。你我大夏之气运，聚我大夏之国运。北境边疆，一剑光寒十九州，赤手横压百万师。大夏国主，亲自册封，无双豪。这才是我想要的男人，而你。跟他提鞋都不配。十里岩峡，四方风月，天官大人得老天官传位，继承天官府。雨清在，今日起，我传位于你，你为我天官府第十八代传人，镇守天官府，掌大夏诸多世家气运，传承命脉，得天官授印，望为大夏正统世家。是，给我
一起念，天道崩塌，我张玉清唯有一剑，可翻山、断江、倒海，强要镇魔、赤神、摘星、摧城、开天。天道崩塌，我张玉清唯有一剑，可翻山、断江、倒海，强要镇魔、赤神、摘星、摧城、开天。拜剑第十八代天官，拜剑第十八代天官。好了，这才是我大夏天官的风格。可是这根本又不是关系。天官大人，功绩赫赫，我们只是听说就心生敬畏，而你们这些不知廉耻的东西，竟敢冒充天官大人。本来还想留你，但是让我想到了天官大人的威压，所以。必定会把你们送到天官府处置。天堂有路你不走，地狱有你闯进。今日谁也救不了你。你冒充当时天官，还敢在这里颂扬天官大人的功绩，真不知道该说你们愚蠢还是找死。我的功绩，众生皆你，何须我来颂扬？你说的天花乱坠，但这和你们有什么关系？因为他就是天官府第十八代才人，还请天官大人。别跟这些有眼无珠之人都起来吧。演，你们继续演，我看你们能演到什么时候。不过是临死前最后的狂欢罢了。你们想要怎么死？是被天官府制裁，还是死在我沈家手里？你沈家比智林蝼蚁都快，也妄想杀我？哼！你问滚家祖先了吗？这张嘴真臭、啊，等会儿必然会先撕烂你这张嘴。沈江龙，你好大的胆子！我的胆子比起你们来说不算大，我吃过蛤蟆、蛇胆、虎胆，却还没有尝过不同的。待会儿一定要尝一尝。听我说一句，玉清送来了盘龙虎鼎、斩妖剑，还赦令了沈家，这难道不是我？大夏当今的天官吗？闭嘴！盘龙骨鼎和斩妖剑都是他们偷来的，不知名的秘法还让我受骗，你算什么当世天官？可是你安月三番两次的维护于他，是不是和他有什么联系？稍后定会禀告天官府，撤回你安家的寿印。不是，沈家主，你误会了。沈家主，我爸正和奥爷一起准备天官宴的事情。等他们忙完天官宴就会过来，到时候他们的谎言自会被拆穿。何须如此啊？我可以让他们把天官宴搬到这里，让他们去接过。你也不怕把天给吹破了？就是，还想把天官宴搬到这里？你知道天官宴是干什么的？不知者无畏啊，就你也会替天官宴。老矣，我这天高，我倒是想要看看你怎么能把天官宴。到这，我一声令下，天官宴自然就要设置在这，而安风雨和许傲也要过来。天官宴，宴请四方群雄往来五百丁，你知道这代表着什么吗？代表什么？代表着青州十八省三百六十四万平方公里，是整个大夏最高级别的宴会。宴请者是整个大夏的掌权者，跺一跺脚，整个大夏都会颤抖几分。不错，不仅是青州，就算是中州上京，也有不少事情。到时候高朋满座，横交起伏，你也可忘，把天官宴搬到这儿。哼！没想到你彷徨到这种地步，那么急着死，赶着去投胎啊？你不仅没有进入的资格，就连守大门也不配。我如果进不去，那这场宴会也就没有机会。好吧，因为我才是这宴会的主角，大夏天官。嘿，还呀，厉害！你还真是够狂妄！你算个什么东西？你坐在那个椅子上，都把这个椅子给我弄脏了！大夏将军，东起东海，西至西漠，南到南疆，北到北京，只要是我张玉清想去的地方，就没有我坐不了。天上的苍龙，你骑得了吗？海风的鲲鹏，你坐得了吗？这有什么坐不了的？龙王，你何必与他废话那么多？我们只是在这儿等安国府来了就，他已经不。就是跟他多说一句话，都是浪费口舌。你认清楚现实行不行
，现在跪地磕头认错才是你唯一的出路。我赵玉清这一身指派，哪怕是苍天都不值得我去跪。出言无错。根本就不知道天官宴是什么，也不知道天官宴到底是一个怎样的巨无霸的存在。我说了，让徐耀、安凤宇把天官宴放到这，他们就得放到这。无可救药，有眼不识真龙。天官宴尽揽全城，在天官大人面前，进如蝼蚁。蝼蚁，在你们眼中的蝼蚁，可以掌握青州一半的周边资源；你眼中的蝼蚁，可以执掌青州六城的铁路交通。在你眼中的蝼蚁可以坐拥青州之巅，不错。<笑>那我倒要看一下，到底什么样的人才能让你高看？德高配位者，如与君子者，知恩而报之。只可惜，分我了全城，我替人，无法无天。在这里坐等，安风云傲爷到来之后，慌张、惶恐。跪地求饶的可悲模样不，不需要等了。哦，不要，别需要打电话，叫他们把天官宴换到这。是，坐，继续坐。天官大人有病，将天官宴换到云海餐厅六号厅。好，遵命。怎么突然要更换地方？我。非要战神说，天官大人要把天官宴换到云海餐厅去。可是我们都快准备好了呀！不要废话，一切按照天官大人的命令来。是，你先去云海餐厅，一切等我的安排。天官大人，让你和我一起筹备这次天官宴，哪没有叫神将，那是对你安家的看好，也是对你女儿。你要好好把握这次机会啊！是，我一定好好把握。这次啊，多亏了奥爷的提点啊，<笑>这也是你安家的努力啊。好了，去吧。是。机关大人已经通知好了。嗯，这就谈吧，就这么简单。不然呢？下达一个命令而已。你真以为更换天官宴打一个电话就行？你今天的所作所为已经让我对你彻底死心。无知、无良、无脑，跟你离婚绝对是我做过最正确的选择。那你又怎么知道？若不是我的所作所为，你安家集团又怎么可能进入千州前史？你安家又怎么可能得到天官府授意？你安文庄又怎么可能得到我的亲自授意？拜出天官，现在给你最后一次机会，跪下道歉，然后离开。我替你向沈家道歉。我也给你最后一次机会，你让他们给我跪地道歉，我依旧可以保留你安家的正统势力。不过，你无德、无心、无秀，注定得不到我的亲自授意。你，待会等我爸过来。你就会知道你今天的所作所为是多么的可笑，把天官宴搬到这里，更是一个天大的笑话。什么干什么呢？妈，做什么？快住手！我投诉你们！这些人都是你找来的，到底想要做什么？快让他们住手！把天官宴换到这，自然需要些时间，让他们自己去。你以为将这里布置成天官宴的样子，这里就是天官宴？天官宴靠的不是虚有其表，而是天官大人。这是在破坏爷爷的寿宴，你这样做对得起爷爷吗？没事，没事，非要破罐子破摔是不是？正如沈少所言，天官宴之所以是天官宴，是因为天官大人。你觉得把天官宴换成这里，天官大人就会来吗？为什么会来？因为这里根本就是一个假的宴会，就不是真正的天官宴啊！众多宾客依旧会前往真正的天官宴。就是
谁真以为你是当时天官，还能确定天官爷的举办地点吗？天官爷，我说他在这里，他就必须在这里。我倒要看看，嘴硬到什么时候。我本来想跟你吵架，但是你非要在这里胡搅蛮缠，就别怪我不念这三年的感情。你跟我又何曾念过这三年的感情？如果我不念这三年的感情，我就不会一而再、再而三的想要救你于水火之中。如果我不念这三年的感情，他们早就把你打死、给丢出去了。我需要你来救吗？你不需要。狗咬吕洞宾，不识好人心。如果我知道你是这种人的话，三年前我就不应该救你。正是因为你曾经救过我，所以你才能够有幸又要享受荣华富贵、高位等的机会。可惜，荣华富贵，高人一等。我现在所拥有的一切，全部都是我自己靠自己的双手挣来的，跟你有什么关系？就是，跟你有什么关系？我确实想过，你可以给我荣华富贵，可是这三年，我等待、期盼、希冀。你一夜账目重建泰山。又怎么能看见我的不吝珠玉？你的不吝珠玉就是在这里一派胡言，你的不吝珠玉就是冒充大夏天官，你的不吝珠玉就是在这里破坏爷爷的寿宴。如果这就是你所谓的珠玉，那这珠玉不要也罢。狗屁珠玉，就他也会有珠玉。就是，看看你这穷酸样子，我女儿嫁给你三年，你连一条鸡香料都没给买呀？珠玉呢？啊？你把这里换成天官印的样子有什么用？臭上皮上层皮，这依旧是臭。我说他是，他就是，可笑之极。你知道这是什么吗？这是天官印的前提，没有这张前提，连门都进不去。嚯、哦，你说笑呢吧？就他还能拿出来请帖，送我们安家，也不过只有三张而已。你安家已经算不错了，在请帖的亲中，我有掌权可推他。我沈家也只会拿到五，这么多。他不是说他是大夏天官吗？应该可以拿出来更多。什么狗屁天官！你敢侮辱天官大人！别别别，我说错了，你个狗东西，都怪你！我差点犯了大罪。你不是说你是当时天官吗？拿出这些请帖，应该不。露馅了吧？肯定拿不出来请帖吧？既然你拿不出，在这装什么大尾巴狼？谁说我们拿不出请帖？真是错意！他怎么可能拿得出请帖？睁大你的狗眼看清楚了，这是什么？这是假的！真是请帖！你真是天官大人！我早就说过，我天不死，我姐夫就是当代第一。这个请帖是假的。什么？你们看，我们的请帖。都没有这个金子，而是张伪造的请帖，居然还画蛇添足，加上这些金丝，还真是！你不仅冒充天官大人，还伪造请帖，为了这一天，你恐怕筹谋了不少时间了。还有什么话好说？真是瞎了你的狗眼啊！目不识珠，还说这是假的？这什么目不识珠？这本来就是假的，你可以问问你爸，这到底是不是？这个请帖到底是不是真的？啊，请帖是真的。请帖，这怎么可能呢？这两种请帖根本就不一样。不是的，你是不是搞错了？这跟我们的都不一样。这请帖确实是真的，而且与我们的普通请帖、高出百倍的天官请帖，有上京世家的在。这是天官帖。沈家主。你的意思是我们还不够资格拿到这样的请帖？看来还是有识货的。现在知道站在你们面前的人到底是谁了吧？你真是当时听官，给我当了三年的女婿，一群有眼无珠之人，还不跪下！再见，天官大人！再见，天官大人！哈哈哈哈哈哈！那么着急跪下干什么？我的话还没有说完呢。啊，你还有什么话要说？虽然我说这请帖是真的，可
可是我并没有说他就是真的天官大人。爸，你什么意思？我的意思还不明显吗？他连盘龙骨鼎和斩妖剑，他都是天官偷来，偷点情天，算什么？也对，顺手牵羊而已。打你个小畜生！你让我给你跪来跪去，你是想让我跪死你吗？你可真是找死！我现在已经破了金了，想要弄死你。从天官府偷东西，你们真当天官府的人是吃素的？那如果是天官府，先使自盗，真是一想，就算是天官府，也不可能从宝库里偷出东西。你给我闭嘴！这哪有你说话的份儿？我又没说错啊，死丫头！你胳膊都往外拐，我白养了你这么多年吗？哎呀妈！我这是在救你啊！你要是继续得罪姐夫的话，那你将是必死无疑。哎呦，你不要被他骗了，他能有什么本事？他只是靠着这个女人罢了。到底给我妹妹灌了什么迷魂汤，让她这么护着你？当局者迷，旁观者清。或许是不在局里看得更清楚吧。那你呢？你又算什么？为什么这么糊涂？我是执旗者，掌管全局，就看你们浮浮沉沉，生生死死。你是执旗者，那我又算什么？天下为棋，众生无子，而你安稳庄为弃子。我为弃子。你要搞清楚，现在要离婚的人是我，不是你。但接下来，贵贤来求我不离的，也是。在这里逞口舌之快有什么用？你以为可以改变你接下来悲惨命运是吗？我的结局如何，你们等着就行。我爸已经在外面了，你等死吧。潘伯父很好别重要。我倒要看看你还怎么挣扎。等我爸过来，看到你把寿宴搞成现在这个样子，一定会让你付出代价。自从我来到你们安家以后，你爸从来没有这么看过。你整天开个破网约车，无所事事，累死累活赚的钱还不够我们的一顿饭钱，谁会看得起你？但那也足够使我们吃得开心。至少我在你们安家这些年，从来没花过你安家一分钱。那是你自找的。如果你能够上进一点。我和我爸早就带你进入上流社会了。如果上流社会尽是你们这些狗眼看人低的人，我何必要进去？像你这种人，永远混不进我们的圈子。这也就是我为什么要跟你离。我何必四脚神下进入你们的圈子？算了，不和你争辩。看我爸过来，该怎么跟他解释？我看在你的面子上，我在他的面前卑躬屈膝，给足他老丈。但现在，现在怎么？现在。勾手一行了。他见到我，我让他跪下，他就要跪下。你，你简直就是不可理喻。我只是在阐述一个事实，你或许接受不了，但这就是事实。你以为你偷来盘龙骨鼎、斩妖剑、天官品，你就真的是大夏天官了吗？我本来就是大夏天官，何来偷这一说？你哪怕偷梁换柱、以假乱真，偷来再多的东西，也不可能是大夏天官。就是，连知恩图报都不懂的畜生，等老安过来，我们青州三大正统世家以联手之势，让他在青州无法立足。何须如此？我沈天一人即可。希望到时候可以坚持的久一点。你说啊，我也希望等安风云跪在我面前的时候，你们的骨头可以硬一点。牙尖嘴利的东西，我看你的嘴还能硬到什么时候？安家家主，安风云到！安家家主，安风云到！我爸终于来了，太好了！我看你的嘴还怎么硬下去？爸，我祝您年年有今日，岁岁。有今朝，年年有今日，岁岁有今朝。奉劝你好好看看这里吧，沈家主，这是何意啊？往那儿找。天官宴，你就没有什么想说的吗？这是谁干的？好大的胆！今日天官大人要降临我青州，这是想害死我安家吗？这是何意？难不成这天官宴要在这里？安家主，你带我们来这儿是拜寿呢，还是来拜天官大人
，到底是谁干的？这怪不了别人，而是要感谢曹女婿。别看，老安，这里就是张玉清找人换，他是想害死我们安家人。安家养你三年。不知恩图报，还不恩负，置安家于死地吗？张玉清，现在我爸过来，你还有什么话好说？他没有任何话可说。有这样的女婿，真是不安风云，瞎了四年眼。不知你瞎了眼，我们所有人都瞎了眼，没想到他是这种人。来人，给我抓起来，待会送到天官府处置。是。站住，安风云。真是瞎了你的狗眼！给我看清楚，他是谁？你又是谁？徐敖没有告诉我，把天官宴放在这里举办吧。谁给你的胆子？只顾傲爷的名字。傲爷，哪怕徐敖站在这里，我也敢直呼他的名字。傲爷乃是我青州总督，统领一州，更是我青州唯一得到天官授业、正主世家家主，你也配叫他的名字？安风云呀，安风云。别说是直呼徐耀的名字，你也好大的胆子！你又怎知他见到你必定会举起神力，跪地磕头？你百闻不如一见啊！这就是你安家的狗东西，不仅是个废物，还是个不知死活的废物。汪总，你误会了，我家晚庄已经和他离婚了。哦，这是离婚之后得了失心。我看像，敢在这里侮辱傲爷！这儿的保镖可不是傲爷，别说是我们，就是他们，你不能放了。你算是什么东西？别看侮辱傲爷，是你自己滚，还是我帮你滚？我就站在这里，我看你怎么让我们滚。傲爷在你的内，是你们的神，但在我这，他就是一条狗，而你们连狗都不。你们安家如果不愿意自清门户的话，汪总帮你们清。哪里需要汪总来，我们来就行了。上，给徐耀打电话，让他一分钟之内到，否则徐家灭门。天官大人有令，给你一分钟时间来云海餐厅，否则徐家灭门。哼，装腔作势，找死！你以为随便打个电话就是给二爷的了？上，滚！啊啊啊啊废物，你睡觉。学门主，学门主，我想让你和晚庄。我成，你安家先是丢失至宝斩妖剑，可是后被沈家所克，百亿埋下盘龙。盘龙古鼎，还有，你安家早已死得不能再死。什么？连你安家的斩妖剑也，不灭有死自是安家家主。真的是斩妖剑，安家的斩妖剑回来。安家有你，哪怕是斩妖剑回来，也难以恢复我们的威武。斩妖剑从十万大山带出来的。他就是当今大夏天官大人，斩妖剑就是天官大人从天官府的宝库中取出，归还给安家。天官大人，怎么可能？天官大人，怎么了？都被这个小子骗了。大的胆子，天官大人面前还敢如此放肆？嗯，你们都被他骗了。刚才我也差点被骗，什么意思？他根本就不是天官道，无论是盘龙古鼎还是斩妖剑，都是他从天官府偷盗、偷、偷来。不错，这个女人是天官府派，就是因为有她做内应，他们才能偷出来东西。你们还真以为天官大人把他们到这儿？天官府偷东西带到这里，害死安家吗？安家斩妖剑放在你的眼前，你也不可能，还真是丢安家。我们的斩妖使者，好吧，斩妖剑放下，跪在车上，等待天官府的到来，或许还能留你一条活路。现在想让斩妖剑，可惜已经晚了，他们一
再说了，斩妖剑不属于我，也不属于你，它属于威震四海的天官府，更属于高高在上的天官大人。他也不属于天官府，我已经把他传给了安月，安月之后，就要传给。安瑶，给我的。放肆！这斩妖剑，待我安家至宝。如今归属天官府，到底归属谁，还轮不到你来定。快把斩妖剑放下去！你已经被赶出我安家，没有资格碰我安家至宝。赶紧把斩妖剑放下，否则我现在就镇压你。韩风云，这小子有点邪门。为了万无一失，我们两人联手，就他。还需要我们二人联手？别怕，既然你想联手，那就联吧。呀，住手！老爷，您来的真快。老爷，您来了。老爷好。恭迎二爷，恭迎二爷，恭迎二爷。本来你还能再蹦迪一会，但是现在二爷已经来了，你的死期不到。那我可是很期待的。你在期待什么？现在二爷来了，你高兴了？我确实很高兴，因为我终于可以看到你是如何卑微的跟我一起祈求、期盼、希冀、我饶过你。你怎么还做着不切实际的梦？你能不能清醒一点？这里的每一个人都可以让你有死无生。我现在很清醒，是你不清醒，不知道什么叫做潜龙争野、鲲鹏回海、天官忽悠未定。你们这是在干什么？奥爷，请息怒，我们只是正在清理一个瓦解。瓦解？奥爷放心，他就是一个不知死活、哗众取宠的瓦解吧。我这次就和安风云，把垃圾清理出去。好，很好。老爷谬赞了。清理这个垃圾，哪里需要安伯父那么霸道者？我一人即可。你说他是什么？老爷，他原本是安家的女婿，因为被安家扫地出门，所以才心生憎恨，闯入安老爷的事业。他先是偷盗天官府的盘龙古鼎和斩妖剑，不知人耻的动心。偷盗天官府的东西，王总被我们拆穿之后，他竟然冒充天官的，说他就是当时天官，如今更是如说命令您，将天官印换到了这儿，这是何等荒谬，何等不知死！像这种垃圾、废物、找死的东西继续出现在这里，我怕会辜负爷您的脸，这就真的。你们，你们这些人，真是杀了公爷！老爷，你这是何意啊？滚！完了完了，看你把老爷给气的，连沈少都给打了。今天他无论如何都不会放过你了。他来不是来杀我，而是来供。你真是一心求死啊！我说过，需要剑，兵进如神灵。可，现在了，你还在嘴硬？快离这个瘟神远一点，别让奥爷误会了我们。最后再奉劝你，咱请跪地求饶，不许还有一线生机。我也奉劝你一句，精尽全力，只有责任是你一生所有。青州总督许傲，拜见天官大人，扶摇战神。天，天官大人。他真是当世天官！天哪，真是天官大人！这怎么可能？需要管制不定，请天官大人责罚。吴宝，你能管掉他们的财、他们的权、他们的路，但却管不了他们的人品，这与你无关。老爷，你是不是搞错了？他怎么可能是天官大人？这是安家的废物女婿罢了！闭嘴！天官大人给你一次一步登天的机会，但是你却不知道珍惜，你真是罪大恶极。王爷，我错，求你给我一次机会吧。爸，你要道歉的不是我，而是天官大人。
不要！请韩大人饶了我安家吧。转我命令，撤销安沈两家寿宴，贬为不入流之家。安家之女安婉庄，有眼无珠，不配得到我天官府寿宴。是。你真的是天官大人。你为什么要一直骗我？如果你早告诉我的话，世界也不会变成今天这个样子。我没有跟你说，我跟你说，我暗中助了你三年，你不相信。我跟你说，你们安家遇到了困难，我暗中解决，你还是不相信。我跟你说，没有我，你们安家什么都不是。你依旧不相信，那么现在，你相信？其实你不是，而是不愿意相信。你不愿意相信，你们安家的废物女婿会成为你遥不可及的大人。你不愿意相信，你眼前一无是处、什么都不懂的普通人会成为你主宰命运的至高无上。你更不愿意相信，你们安家在我的面前，我一句话可以平定天舆，一句话可以堕落地狱。骗你的，只有你。不，不是这样的，不是这样的。我给过你很多次机会。不要，不要这样，我们不离婚好不好？我们不离婚。已经太晚了，你亲手推开你四海来拜的机会，你亲手断绝你一手遮天的权利，你亲手却你成为天官父母。你知道错了。我们就当这是一次吵架，你原谅我好不好？正如你之前说的，分开应该听，不要再纠缠起。我不要钱了，不要了。我们之间还有可能吗？我们之间，犹如苍龙比之蝼蚁，青天比之厚土，有着接壤之别。如果不是机缘巧合，我们的命运。不会有交集的这种可能。你再给我一次机会好不好？你自认不防木坑一切，又怎么可能配得上？玉清，玉清，我的好家婿，你再给我让婉庄一次机会好不好？机会，我给过他太多次机会，奈何他命格太薄，无辜承受，最终只能失去眼前这一切。这是什么离婚协议书？让两个人的感情不好？不要了。不要了，不要了，不要了！你不过就这样只罢了，不管有没有，都不重要。没错，我之前早就跟你说过，为什么会这样？怎么会变成这样？我们重新开始好不好？我们重新开始。凤翔，王志厚，你难为黄。恳求天官大人饶过我沈家吧！你沈家不是刚刚得到天官府授印吗？你沈家不是在青州一手遮天吗？你沈家不是要让我今日必死无疑吗？又何必来求你？我的这个逆子，如果不是他，我绝对不敢冒犯天官大人啊！是这样吗？绝对是的！我我早该认出天官大人，都怪这个逆子，这个逆子。敢冒犯天官大人，杀死你都不为过！啊，我再也不敢。以后断绝父子关系，沈家你也没有任何的关系。啊，不要，爸，爸！天官大人，看这样可以吗？可以放过我沈家一马吗？我说了，沈家振其足欲，灭其命脉，断其生死，今日必灭门。人还是好自为之吧。这个蠢货，不知道，我真的不知道。天官大人，求我饶过我沈家吧，就把我当个屁给放了吧。天作孽有可恕，自作孽不可。不，不要！天官大人，你放过沈家一条生路，我沈天再也不敢了。李爷，这是盘龙国邸，我今日一并还给安家。从今以后，我和你们安家
一人还手，再来有可能。话又重开始，三十，我明白了。多谢天官大人赐我安家之宝。大人，我刚才多有冒犯，天官大人您大人有大量，饶了我吧。是我有眼不识泰山，还请你恕罪呀。我有什么资格饶过你？你们刚才不是我的错，叫让我闭嘴。不是这样子，我们刚才是受小人的蛊惑。对对对，我们受小人蛊惑了。天官大人，我愿意拿出一半家产捐献给天官府，我李家也愿意拿出。一半的家产献给天官府，就你们这点家产，只要能饶了我，让我做什么，我我都愿意。主官大人，只要您能放过我们李家，我愿意为您当牛做马。就你，明日儿等都要在京中除名。简直不怕无天，哪怕你天官府高高在上，这里是大夏国土，你以为？这天吗？啊！畜生牛犊，胡话胡！少说，你敢胡说？我没有胡说。少雪说的很对，你天官府确实大夏世家，但这大夏不是你的一言堂，大夏国主就是我王府，也能与你相提并论。沈家、安家、李家、王家。即青州的名门望族，掌握着青州的九成资源，是要灭掉我们吗？哼，这是要用一己之力对抗我们整个青州。好，就我一句，你挡得住吗？不管你挡得住挡不住，就算你把我们灭了，你怎么向国主交代？没有了武权，青州就立刻散沙，马上崩溃。就听。青州没了你，也只犹如泥牛肉。有意思，真有意思，像的，实在是太像了。有意思，真有意思，像的，实在是太像。这是怎么回事？是谁？是谁杀了你们？无能啊！只是保住了天官印，天官剑丢了。爷爷，你做的已经够多了。无论遇到什么，保护这个世界，失去希望。爷爷。小心，王府！王府！哈哈哈哈哈哈！什么天官府千年不遇的天才，哼，也不过如此。王府！嗯嗯，走，李爷爷，动不了我们天官府。快追！是。嗯啊！找找天官，没有去找你们的麻烦，根本都是先找上我来了。你演的真像，比天官都像天。演、嗯、啊！这兄弟，你是谁？你怎么知道他是演的？对呀、啊，你有什么证据？三年前我杀了你们的东西，没想到你们竟然躲起来了，还敢来继承天官府，还敢给这些废物树叶？<笑>你是谁？敢在这里胡言乱语？我是谁？我是谁？
我是你的有福气的人。你，好大的胆！就凭这句话，就可以让你徐家一众老小，就死在大街上。好，来人，在。在场的各位，有没有人能告诉他，我是谁？我。在上京参加过一场宴会，有幸见过您。您就是武王府的小武王。挺好。小武，小武王，小武王，哎呀，武王府的小武王都来了。没错，我就是武王府。今天过来呢，一是参加天官宴，看看我们的天官大人；二呢，就是请我们的天官过来一看。我真是假的，真是假的！哎呀，小武王都说是假的，那肯定就是假的了。假的，真的不是天官大人。什么狗屁小武王，连天官大人都认不出，也敢说你是小武王？他不是假的，我是假的。你是不是假的？我不知道，但天官大人，如假包换。听闻三年前天官府遭受天官之变，第十八代天官中的丧家之犬不让跑。上京，近些天呢，我接了天官，我就过来看一看。想到，万事莫怕。爸，张玉清回来了。他居然帮青州的沈家和安家树了业，并且还要在青州举办天官宴，该就是虚的。就回去天官府，累了。这一次啊，就打彻底消失就行了。知道我拿到的是。到时候我们守护天官印和天官剑，那这两天就是我房中之物了吗？哎，不仅是天官府，这是整个大夏。哈哈我是小武王，我说他是假的。就是假的，范先生，我爸就是李川，爸，你也是他好哥。其实，小五一眼就瞧出来是假的，你还有什么话？吓我一大跳，我以为你一句话会让我汪家破产，哼，现在看来我一句话我就让你死葬身之地。冒充天官大人，刚还在这儿戏弄我呢。你该当何罪？操你个小兔崽子！一会儿让给你跪，一会儿让给你哭，是找死吗你？你们，他是真的小武王吗？你们谁能证明？我能证明。你算个什么东西？徐浩，给你几分面子，叫你一声傲爷。小武王就在这里，他说的话还能有假吗？天官大人都认不出，好，那你们可还认识我？扶摇战神，真的是扶摇战神。现在认出我来了，认出来了。我跟随天官大人，形影不离，难道连我都不能证明他就是大夏天官吗？真的，他真的是天官大人。居、啊、然在这里冒充小武王，迎接武王府和天官府，这是罪大恶极。现在你们知道了吧？谁说的才是真的？你，你到底是谁？这里冒充小武王，污蔑天官大人。我是谁
，上京王家恭贺安小姐得天官寿印赠玉如意一把，上京卢家恭贺安小姐得天官寿印赠九宝琉璃塔一座，上京皇家恭贺安小姐得天官寿印赠碧云剑一把，上京南宫家恭贺安小姐得天官寿印赠太皇钟一座。这都是给你送的礼呀、啊！可是今天天官大人恐怕不会再给我收银，这些东西大人会收回去的。嗯，你个死丫头，都怪你，非得要跟玉清离婚。你看看今天这事闹的，你一会儿跟玉清一定要好好的认错。谁是安晚庄呀？这儿来，这儿来，晚庄在这儿。参见安小姐，这些礼物，来上礼物。都是给您的，恭喜安小姐得到天官大人的青睐，有幸拜入天官府。南宫照，你来的正好。你告诉一下大家，我是谁？小武王，您怎么也在这里？刚才没有注意，还请小武王责罚。拜见小五，拜见小五。什么？真是小五啊！现在知道我是谁了。知道了。刚才有所冒犯，还请小五王恕罪。你是大夏天官的人，怎么敢惩罚你呢？恨他！瞎了你的狗眼！扶摇战神也在这里，不知天官大人到了吗？扶摇战神说，他就是大象天官。信？大象天官？怎么会是这等模样？我在这里，难道还不能证明他就是天官大人吗？不能。能说不是大夏天官？不是，绝对不是！怎么可能是？好大的胆子！你居然敢背叛天官府，随便找一个人来冒充天官？你这是想掌控天官府吗？我背叛天官府，南宫正，你还真敢说？有何不敢？就算你扶摇战神，在小武王面前。算不上什么。我跟当世天官是挚友，他将此剑赠送给我，便是让我有朝一日斩杀一场天官府叛徒。天官剑，果然是你们武王府、啊。没错，正是我。天才如此，这下一切都能对得上。你是扶摇战神，但你背叛了天官府，所以才能偷了这些东西。怪不得，原来你才是他的底气。原来你的靠山一直都是他，知不知道？现在已经走投无路了。靠山从来都不是任何人，我是靠自己。现在小武王在这里，天官大人不用来，你已经必死无疑了。你拿着天官剑这些年，睡得可安稳吗？非常安稳，而且还很香呢。你，此乃天官府无上至宝之一的天官剑，凭此剑可敕令天下世家，斩杀一切妖邪，上斩苍龙，下斩九幽。此剑可说明，有根。大夏天官，没错，天官剑只会在天官最信任的人手。好你这个畜生，你骗我们大家这么久，我看你现在还怎么狡辩！天官敕令，跪。乃是天官府镇族之宝，刚才的分明就是秘密，真是天官剑。难
难道他真的不是天官大人，负要战神，背叛了天官府？张七，你还有什么话可说？无能啊！举报我的天官印，天官剑丢了。爷爷，你做的已经够多了。小五王，你到底想要干什么？想要干什么？当然是为了我的好处。当时的天，斩杀你这样子的奸佞之人。你别以为我不知道，你们五王都死等死也行。三年前的天官之变，便是你们一手缔造的。天官之变是？三年前，天官府遭受一场大。老天官辞世，新任天官辞世，大夏史书以天官之意。你可不缺口喷人啊！把天官剑还给我，我可以考虑还你这权势。是什么？就凭你？就凭你？这三。去我边疆沙场斩杀十万精兵，修炼我兵家功力；十万大山斩杀天境大妖，下九龙斩杀蛟龙，求死生。所以呢，还是你要做主。过家家，端茶倒水，洗衣做饭，也可以坐车接送乘客。可以来试试，我给你个机会，现在跪下来向磕头认错，我可以给你一个全尸。你还不够料，叫你爹过来，还可以试试。<笑>你们听听他在说什么笑话，叫我爹过来。张杰，好大的胆子！小武王的父亲，那是当今。为国主亲自责。武王大人公参造册，修为通天彻地，为我大夏这柱石顶天立地。嘿，武王大人征战沙子，守护我大夏边疆，岂是你能羞辱我？真是不知死活了是吗？好，他也配顶天立地，不过是一个彻头彻尾的小人罢了。走死！武王的，八虎，武王的，王安真的来了，王大人都来这里了，拜见武王，拜见武王，拜见武王，拜见武王。张玉庆，是你让我过来，莫非你真以为你现在的修行，真的可以和你爷爷相比吗？这是什么意思？天武王的意思是，他真的是当世天官。武王说的意思是，他是。我们一错再错，他真的是天官大人。你可以来试试。<笑>三年前你杀了你爷爷，今天我也可以杀了你。爸，不是说好了吗？以他挺冒天官的罪名，直接杀了你这。一群蝼蚁罢了，他们要留在这里，消息自然不会传播出去。什么？你要杀了我们？王大人，你这是何意？好，这个办法啊，就这么办、嗯。我愿臣服武王府，甘愿做武王府的一条狗，请你王大人饶了我性命。就凭你。爸，爸，斩草要除根，先在这里放着。呀！你们终于露出自己的獠牙，就你们，也配以我为名？呀<笑>，救他！你们先走。走。啊！你走。你一个都别想走，张玉清，你以为我来杀你，给你准备吗？放开他
，沈七，这就是你三人吗？哎呀，细皮嫩肉，这还是厨子之身呢。你是不是用不了人了？要不我帮你代劳？就是，小五啊，你要是喜欢，我就帮我去。送给你，那我可要谢谢你。到一边去！就凭你还想送我丈母娘？哈哈哈哈将士先生，你们以为这样就能杀了我？此阵乃是我武王府兵家功法聚集了战场百万英魂所汇聚的，更是凝结了大夏的气，就算是天。仙女，就把他斩杀在此，大的可不起。小玉清啊，以前你小的时候我还抱过你呢，可惜呀、啊，咱爷爷不识趣，我除掉你。你想要谋反，密谋大夏国运，我爷爷自然不会答应。你居然也知道，你们狼子野心，谁惹不起？很好，看来今天我不光要杀了你。还要剥光你的神魂，让你在这世上不留下一丝痕迹。在此阵之内，哪怕是我，也不占超越我一界之人。今日这将号称千年以来的天官府第一天才斩于脚下。我、啊啊怎么可能？怎么可能呀？不错，我早已出过这个局，登临神坛。不可能，绝对不可能！神境，这万年都无人能登临的了。神境，狂妄之极！就你配登神境？尔等废物，连神境都无法触及，也配跟我较量？哼！呀！不见，原来这就是神迹。哎呀，爷爷，这也太累了，我不想练了。吃得苦中苦，方为人上人。我辈修士，想要往上走，登顶之前，必须要告诫自己：想要活着，就必须天争地，与人争，最后。还要跟自己争气，争他一口气，争气，不错。这一口气吐出之时，就天地变色，就神仙跪地磕。要叫世间所有的修士都觉得苍天之上，这个世界超出一切的神境。你你竟然！拿到了神器，破！爷爷，天官府第十八代天师张玉七，我回来了。拜见天官大人！拜见天官大人！天官赐福，百无禁忌。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。